Salam əziz dəyicilər, bu gün mən sizlərlə çox dadlı, çox qəşək xaçapuri resepti paylaşacaq. Əvvəlcə bir istəkən yarım ilik su, bir çay qaşığı maya, bir çay qaşığı da şəkər. Bunları bu cür qəşək qarışdırır, bu qədər bəs edər. Sonra 5 yemək qaşığı əridilmiş kərə yağı. Bir yemək qaşığı yarımda xama. Bir dənə də yumurta əlavə edirəm. Bunları da bu cür yaxşı-yaxşı qarışdıracağım. Bu qədər bəs edər. Beş istəkən də un əliyirəm üzərinə. Bir çay qaşığı da duz əlavə edirəm. Duzu da axırda niyə əlavə edirəm? Ona görə duzu unun üzərinə əlavə edirəm ki, mayanın aktivləşməsi gözəl olsun. Birinci spatula ilə bu cür qarışdırırıq. Bərkənə qədər bu cür qarışdırırıq. Bərkəndən sonra da əlimizi ilə yoğuracaq. Xəmrim də toparlaşandan sonra bu cür stolun üzərində qəşək yoğuracaq. Xəmir də qəşək yumuşaq xəmirdir, ələ yapışmayandır. Açanda da çox qəşəncə açılacaq. Xəmrimi də çox qəşək yoğurdum, görürsüz necə qəşəncdir. İndi yerləşdirirəm qaba bu cür. Üzərində bu cür istresinə örtürəm, 45 dəqiqə gözlətdirəcəm. Əziz dəyicilər, xaçapurinin içliyini hazırlamaq üçün burada 400 qram yağlı peynirim var, duzu da azdır, duzlu olmaz, yoxsa xaçapurimizin içi çox duzlu olar, əziz dəyicilər. Peyniri indi yerləşdirirəm qaba, bu qayda da yerləşdiririk. 250 qramda yağlı, az duzlu şorum var. Şoru da əlavə edirəm peynirin üzərinə. Əvvəlcə kartof əzərinlə qəşək bulları əzəcəm. Bir yerdə şorunan peyniri babu qoyda da əzirik. Tam bir-birinə qarşısın bu cür. Peynirin diriliyin qəşək əzirik bu qoyda da. Şorunan peyniri bu cür bir-birinə qəşək əzib qarşıdırıq. İndi biz bunu çıxardacaq, sonra da spatula ilə qəşək tam həll edəcəyik. Sonra bu cür spatula ilə qəşək-qəşək tam həll edirik. Tam əzilənə qədər bu qayda da qəşək qarışdırırıq. Görün, necə gözəl əzilibdir. Baxın, çox qəşəkdir bu cür. Bu qədər yetər əziz dəyicilər, görürsünüz? Əziz dəyicilər, xəmrimi də 45 dəqiqə gözlətdim. İndi qabıdan bu cür alıram xəmrimizi, yerləşdirirəm stolumuzun üzərinə. Xəmrimi də qəşək acıyıb, bu cür yoğururam, içərisinin havasını çıxardıram. Bu cür xəmri yoğurduqda mayanı da iyi çəkilib gedir, əziz dəyicilər. Sonra xəmri bu cür uzadıb, hissələrə böləcəm, əziz dəyicilər. Xəmrimizi də 10 istəyə böləcəm, 10 ədəddə xaça bölüb şirəcəm. Bu cür bölürük, hamısı eyni bərabər də. Xəmrimizi bu cür kəsdikdən sonra indi kündələr edəcəm, əziz dəyicilər. Stolumuzun üzərinə də bir az un səpək bu qaydaza, kündələrimizi yerləşdirəndə yapışmasın. O qədər yetər. İndi kündələrimizi edək yığaq oraq. Kündələrimizin də böyüklüyü bu qədər olacaq. Görürsünüz, hamısını kündəliyib yığacaq ora. Bu qayda da hamısını kündəliyirik. Kündələrimizi 
Kündelerin de üzerini bu cür örtürüm stresiyle. Üzerleri kurumasın, hızlı edeceğim. Sonra da 15 dakika gözledeceğim kündelerimi. Sonra kündelerimi bir-bir yayıp, xaça pürlerimi hazırlayacağım. Kündelerin altına, üstüne bu cür un səhbirik. Sonra elimizden bu cür yastıla ayırıb. Sonra başlayırıq aşmağa. Aziz izleyiciler, kündemi de yaydım geçek. Buradan bırak 40 santimdir. Xemri de bu cür daire evi açın ki, ölçüleri düz gelsin. Aziz izleyiciler, burada da mənim 200 gram yağım var, kere yağı. Eritmişim, xemrilerin üzerinde hamısını bununla yağlayacağım. Ve bu kayda da yağlayırıq. Her tarafına bu cür yağı çekə çekə yağlayırıq. Aziz izleyiciler, şimdi ben bu xemrimi katlayıram. El katlamak lazımdır ki, düzgün olsun. Bu kayda da katlayırıq. Her tarafını bu cür çekip düzeldirik. Katlayandan sonra yine de üzerini yağlayırıq. Böyle. Sonra da bu bir yüzünde götürüp bu cür katlayırıq bu tarafı. Sonra yine bu cür düzeliş veririk. Bu kayda da düzeldirik. Yine de üzerim bu cür yağlayırıq. Sonra da bu formada katlayırıq. Bax bu cür. Bunu elə katlamaq lazımdır ki, bu bir tərəfi də gəlsin düzgün üstündə otursun. İndi bu cür buranı da yağlayırıq. Hər katın üzerini yağlayırıq ki, qəşək çıtır çıtır olsun. Bir-birinə yapışıb xəmirləşməsin. Yağ imkan verməsin ki, xəmirləşsin. Sonra da bunu bu kayda da. Görürsünüz, aziz izleyiciler, necə düzgün gəldi oturdu. Bu kayda da katlayırıq. Aziz dəyiciler, bütün kündeleri bu cür yayıb, yağlayıb, sonra bu kayda da üst üste yerleştiririk. Üzerlerini de bu cür örtürüm ki, hava vurup kurutmasın. Bütün kündelerimi açtım, geçek yağladım, üst üste bu cür yığmışam. İndi mən bunu açıb üzerin, üst üste yığdığım kündeleri tersine çevirəcəm. Bak bu cür, bu kayda da. İndi en birinci açdığım, hazırladığım kündə ilə başlayacağım xasapürlərimi hazırlamağı. Aziz dəyicilir, əvvəlcə oxlavla bu cür yavaş yayırıq. Həm də ki düzəliş veririk. Bu kayda da görsüz. Hər tərəfi düzgün olsun. Bu kadar basit eder. Sonra bir yemek kaşığı istilikten yerleştirdi üzerine bu kayda da. Sonra bu cür yastıla ayırıq. Bu kadar yeter. Bu kırak hisselerim bu kayda da. Birleştiririk birbirine. Baxın. Görürsünüz bu kayda da. Geçek sıxırıq. Sonra ise bu kırak hissesini birleştiririk. Bak bu kayda da. Birleştirenden sonra bu hissesini bu kayda da tuturuq. Yenə də bu qırağım bu cür birleştiririk. Sonra kesirik bu bir tarafını. Yenə də bunu geçek bu kayda da birleştiririk. Birleştirenden sonra yenə də bu kayda da bərkidirik. Ki pişirəndə asılmasın. Bu cür geçek sıxıram, geçek bərkidirəm. Görürsünüz bu kaydadır, aziz izleyiciler. Bu cür xaçapırımız hazırdır, pişmeyi hazırdır. Bu cür hamısını hazırlayıp yerleştiririk tepsiye bu kaydadır. Aziz izleyiciler, xaçapırların üzerine vurmak için 2 adet yumurta sarısı, bir yemek kaşığı da duru yağ. Bunları indi yaxşı yaxşı karıştıracağım.
Tepsiye de dört adet kaçapur yerleştirmişim. İndi üzerinde yumurta çekirəm. Bu cür yumurta alır uzun. Aziz izleyiciler, sonra da üzerinde bu cür geçenki çörek yodu səpirəm. Bunu da səpəndə çox geçek dadı verir. Xaçapürleri 190 dərəcədə üzeri geçek kızarana kadar pişirəcəm. Aziz izleyiciler, xaçapürümüz də pişdi. Görün necə gözəl pişibdi, xına kimi. Üzü görün necə gözəl kızar bu aziz izleyiciler. Baxın, arxası xına kimi, hər tərəf xına kimidir. Görün necə gözəldir. Görün necə gözəldir. Aziz izleyiciler, bu güzel xaçapurlar hakkında fikirleri zıda bildirir bilirsiniz. Özünüzü yaxşı baxın, sağ olun.